Halo guys, balik lagi di channelku. Thank you for watching this video. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Kali ini build yang akan gue share adalah build tentang early game RG to hand guys. Dimana RG to hand ini adalah job yang bersinar di beberapa WTC. Kalau nggak salah sih di WTC 3 ya. WTC 3, 3 <coughs> WTC 3, WTC 4 itu masih banyak beberapa karakter-karakter sultan yang kuat masih memakai RG to hand ini guys RG to hand basicnya itu adalah crit ya teman-teman ya beda dengan RG one hand yang basicnya itu mainnya pen uh, kalau kita lihat di rekap waktu WTC season 3 itu RG to hand itu ada dua orang yang sangat kita lihat yaitu Bang Winza sama Bang Spider atau Speed Daddy yang dimana kita bisa lihat damage yang MVP top MVP di di mana di WTC season 3 itu adalah Bang Speed Daddy ya guys. Speed Daddy. Cuma kenapa di spe ya ini Bang Speed Daddy lagi ganti jadi RK guys. Ada lagi di sini namanya Fares. Ah ini Bang Fares. Nah, RG Tuhan ini ya teman-teman ya. Nah, <tuh> kurang lebih Bang Spider kalau lagi pakai RG nya itu Speed Daddy pakai equipment nya sama kayak gini cuman ini Thanatos 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 jadi buat teman-teman yang suka mungkin suka PvP menurutku job ini cukup uh, menantang guys untuk kalian build ya oke nggak perlu banyak bicara lagi kita akan bahas mulai dari equipment oke pastinya ini adalah gua ngejelasin di sini adalah RG to hand early game dimana saat awal-awal main game kalian pasti bingung mau buildnya kayak gimana semoga dengan adanya video ini bisa ngebantu teman-teman semua ya teman-teman ya kebetulan ini udah job 3 jadi nanti mungkin langsung bahas job 2 dan 3 nya sekaligus jadi biar teman-teman ngerti ya kalau emang ada salah bang harusnya kayak gini harus kayak gini kita di, kita bahas di komen aja ya teman-teman ya untuk kepala pastinya kita pakai uh, tiga equipment ya teman-teman ya yang ada tambahan statnya misalnya kayak ini Brad Fury STR sama P attack plus dua persen kalian ambil headgear yang ini ya terus di sini ada Dark Blinder ini juga ada stat dasarnya itu stun rest plus sepuluh persen di Blood Rush juga ada P attack plus satu persen ya teman-teman ya untuk kartu sih gue saranin pakainya Marduk 3 untuk early game tapi nanti kalau teman-teman mau misalnya bang kalau <tuh> PvP doyan PvP kartunya apa bang? Kusaranin sih pakai kartu yang uh, ini guys. Kalau doyan PvP ya teman-teman ya. Eh sorry, headwarnya itu pakainya kita mana ya? Ini ya. Ah ini dia. Ini akan mengcounter poison guys karena kalau kalian doyan PvP terus ketemunya teman-teman yang uh, GX GX Qatar gitu atau GX Dagger itu ini bisa nge-counter poison mereka gitu loh. Kalau kita pakai 3 berarti pakai 90%. Kalau teman-teman doyan PVP. Tapi kalau doyan PVE pakainya tetap ini ya teman-teman ya. Tapi memang sebenarnya sih job base job uh, RG RG fit to hand ini tuh lebih ke enak untuk PVP ya teman-teman ya. Lebih lebih enak untuk PvP ya teman-teman. Tapi kalau mau PvE ya nggak apa-apa, silahkan di build aja. Atau mau build keduanya ya silahkan nggak apa-apa. Kalian build seenaknya teman-teman aja. Oke, okay. untuk headwear udah menurut gue udah cukup. Untuk weapon ya di sini gue pakai weapon biru. Dimana weapon biru bisa teman-teman build sendiri ya teman-teman ya. Pasarnya ya gampang lah di buildnya lah. Bisa nyari di instance uh, ininya bahannya terus nanti dibikin sendiri untuk enchant pastinya uh, bakalan gue ganti ini ke fit karena ini base nya dulu waktu awal mainnya itu RK crit jadi mainnya STR semua enchant di uh, RG fit yaitu pasti fit ya teman-teman ya sini bakal ganti fit 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 nah untuk kartunya sih karena gue bakalan fokus untuk PvP kemungkinan gue pasti bakalan beli yang namanya kartu Kalitz guys mana tuh Ah ini Kalitzberg. Ini Kalitzberg. Nah, harganya sangat naik. E, dulu pernah 200.000 apa kalau nggak salah nih 296, tapi sebulan lalu. Cuma karena stoknya sedikit. 
ya jadinya mahal tapi sih ku rasa sih ku rasa ini bakalan naik stoknya ketika nanti teman-teman di server baru udah sampai level 100-an level 90-an pasti turun lagi harganya 200.000 mau nggak mau guys ya kemungkinan level 100 itu sebulan sampai satu setengah bulan lagi lah udah nyari kalits nih teman-teman nanti kalau aku sih masih hunting di sana ya level 100 nih ya. ini kan masih bisa nih bakar Odin di sana tuh nah ini level kalit itu level 98 guys nah ini pastinya kalau teman-teman yang suka PvP harus pakai kartu ini karena ini menambah damage PvP final PDM bonus sebanyak 6% jadi kalau gua pakai weapon 80 jadi 6 kali 5 30% ya teman-teman ya untuk early game sih aku saranin pakainya yang kartu ada final creatnya ya teman-teman ya jadi untuk teman-teman yang early game itu bisa pakai eh, apa kartu yang ada final create nya bebas mau Anubis mau Raydrick ini kan gua ada Raydrick nih bebas teman-teman mau pakai yang mana kok pokoknya <coughs> colok kartu final create karena final create itu sangat berguna di early game guys untuk menambah damage eh, untuk menambah damage kita plus untuk mengeluarkan bonus create kita ya teman-teman ya jadi setinggi apapun bonus crit kalian misalnya sampai 700 tapi kalau final crit kalian di bawah 100 itu nggak akan crit guys crit itu damage yang merah ini ya teman-teman ya mungkin teman-teman ada yang belum tahu nah ini tuh damage yang merah ini tuh critnya itu <tuh> makanya kartu final crit itu sangat 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 dibutuhkan ya teman-teman ya oke untuk eh uh, kartu dan weapon cukup mungkin sudah cukup menurut gua untuk equipment nah ini untuk equipment ya di awal game di early game sampai end game menurutku ya menurutku kalian cukup pakai armor level 50 ya teman-teman ya ini ini udah set armor paling mantep lah buat RG mau RG fit RG to hand RK fit udah paling mantep nih kecuali RK RK ini ya RK RK crit ya kalau RK crit kalau untuk PvP PvA itu PvP nya itu pakai murphy Terus kalau untuk PvP PvE nya itu RK crit pakainya yang set 120 guys. Mana ya? Eh, kelewatan teman-teman. Mana ya? Uh, mana ya? Ah ini dia. Ah ini Bloodline Boots. Nah ini. Ini akan menambah final uh, sorry final final hit sama normal attack kalian guys. Damage normal attack plus 5% dan final hit plus 2% berlangsung selama 3 detik maksimal 10 stack ini menurutku sangat worth it banget kalau teman-teman mau bikin atau eh bikin bikin nggak bisa ya teman-teman nah, ini dapat drop dari instance straight plus 120 beli beli atau uh, nyari di instannya teman-teman ya ini sangat worth it jadi untuk teman-teman yang pakai misalnya ranger ranger create tipe dex atau ranger create tipe dex atau rk create pakainya ini lebih sakit ya teman-teman ya <tuh> kalau untuk di end game nih tapi kalau di awal game pakainya ya yang putih-putih aja guys mau 40 mau 50 boleh tapi untuk RG khusus RG sih gue prefer ya gue prefer kalian build ini guys karena ini sangat enak sangat enak untuk PvP untuk PV PvE juga enak ya teman-teman ya jadi di sini kenapa enaknya itu ada damage tambahan dari setnya yaitu efek poison kepada target jadi kayak area gitu sih sebenarnya nih maksimal 5 <tuh> 5 target dalam radius 4 meter setiap 10 detik kehilangan 6% maksimal max HP setiap detik selama 4 detik jadi lumayan enak banget guys gitu selain dapat poisonnya terus dapat kehilangan 6% max HP setiap detik selama 4 detik gue saranin sih naikin aja tiernya sampai 5 ya kayaknya sih 5 juga udah cukup buat PvP ya teman-teman ya. Kalau 6 kalau 6 sayang resource-nya sebenarnya sih. Kalau 6 7 sayang resource-nya tuh. Oke, untuk armor pastinya udah itu doang. Di sini bakalan nencan fit fit fit. Ini udah fit 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 tuh. Ini fit fit fit. Hmm. Untuk kartu sih saranin gua, gua saraninnya pakai yang max HP 20% aja teman-teman. Untuk PvE atau PvP-nya karena damage di si RG crit ini itu dari max HP nya ya teman-teman ya semakin tinggi max HP kalian itu semakin 
kuat damage nya oke kita lanjut ke aksesoris nah ini aksesoris adalah aksesoris fit ya teman teman ya pastinya pokoknya misalnya teman teman bingung nih bang uh, kan aku bikin RG crit uh, ACC nya apa ya tapi pastinya fit ya teman teman ya pokoknya misalnya kalian isi base stat nya itu fit ya RG RG fit ya pakainya fit gitu kalau RK crit pakainya STR gitu itu aja sih teman teman ya untuk kartu di sini aku pakainya bloody card bloody night card karena nambah bonus crit sini juga pakainya bonus eh ya bonus crit bloody night card di aksesoris eh di talisman juga pakainya bloody night card dua, dua, dua set karena ini udah naik tier 1 ah terus nih mungkin ada yang teman-teman tanya bang kok kenapa pakainya Vesper Core karena final crit aku kurang teman-teman di sini kita bisa lihat final critnya masih 120% ini menurutku sangat kurang banget ya teman-teman ya karena yang enaknya itu udah level 100 nih final critnya itu udah sampai 130-150 lah minimal 150 menurutku udah udah mantap tapi karena ini masih kurang ya ya udah kita butuh talisman lah nambah final crit 32% kan oke mungkin teman-teman ada yang bilang bang aku pakainya sertifikat boleh pakai sertifikat ini gua aku juga ada sertifikat guys uh, tier 1 juga tapi syaratnya itu yang tadi final crit kalian harus tinggi ya teman-teman bisa kalau pakai sertifikat berarti kalian tuh pakai kartunya ini guys galapago ah ini colok tiga galapago harus tiga galapago ya biar biar ngecover si final critnya itu ya teman-teman ya oke udah apalagi ya oh untuk early game setnya itu lebih enaknya kayak gini ya teman-teman ya nah ini pakainya yang ini eh, si noble bright silver brooch ini pakai ini yang kiri satu kanan fit satu lagi yang PA attack ya untuk sampai level 40 aja eh sampai level 70 ya teman-teman ya mana ya equipment talisman nah ini nostalgic udah sampai level 70 pakainya ini aja jadi setnya tuh kayak gini guys uh, di sini set ini karena ini nambah crit kan final crit ini no noble bright silver brush satu di sini fit harus fit ya uh, apa yang biru fit yang sini yang tadi yang peatek talisman peatek yang ini not nostalgic ornament menurutku udah itu paling enak ya menurutku waktu waktu awal early game paling enak pakai itu ya teman-teman ya oke terus apalagi untuk SE ya teman-teman ya SE kita sudah gua udah SE 4 di sini ini sebenarnya pindahan kemarin SE 3 dari job yang lama job awal banget tuh GX Qatar terus ku transfer jadinya kemarin SE3 terus naikin jadi SE4 untuk di boundnya kita ambil yang eh, ini guys kalau untuk PVP eh PVE ini karena meningkatkan final damage bonus kalau untuk PVP PVP nya pakainya pasti ini ya teman-teman ya meningkatkan PVP P damage bonus Engrave nya itu kita pakai yang yang ini yang kedua pastinya <tuh> ini untuk PvP eh PvP PvE yang Battle Intent 2 kalau PvP pakainya nanti ini ya teman-teman ya nanti pakainya ini di SE6 kalau untuk early game pakainya ini aja udah cukup kok karena ini nambah bonus crit sama final hit di validation kita pakainya ini meningkatkan efek damage max HP charge up kalau mau pakai valid chance juga bisa ini boleh tapi kalau aku sih pakainya ini ya teman-teman ya charge up nanti kita jelasin kenapa pakainya ini kontraknya sebenarnya sih ini option aja ya teman-teman ya pakainya ya terserah lah mau pakai yang mana tapi kalau nanti kalian udah pakai SE6 tuh pakainya ini guys inspiration jadi untuk PvP ini nambah damage PvP kalian. Final PvP PDMA bonus kalian naik. Untuk awal early game yang dinaikin itu menurutku si STR ini sangat butuh crit. Pokoknya 
krit 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 sangat sangat dibutuhkan krit ya teman-teman ya sini kritnya final kritnya naikin sama PDM bonus dah nih satu dua tiga empat lima guys jadi itu yang paling penting ya menurutku ya teman-teman ya oke udah di SE untuk petnya nah, ini dia karena kita kedatangan pet baru eh, pet yang menurutku sangat sangat apa ya sangat fenomenal guys sangat fenomenal untuk job tipe RG kredit paling enak sih ngambilnya ini ya teman-teman ya isis ya kenapa di sini kita dapat physical life steel ini sangat dibutuhkan untuk ini untuk pet pvp eh pve ya teman-teman ya sangat dibutuhkan untuk eh, lagi pve itu bagus banget skill talentnya ini membuat master mengabaikan dev dalam jumlah tertentu saat menyerang jadi misalnya ada monster nih kita eh, hit pakai isis nih pdf nya monsternya itu bisa nol gitu loh teman-teman jadi kita demi kita lebih gede gitu mengabaikan dev nih jadi sebenarnya ini bagus yang paling bagus sih kalau menurut gue sih ini ya untuk pet yang sekarang teman-teman karena ini nambah physical life steel untuk pvp nya kemungkinan masih bagus si ini anak kondak karena kita sangat butuh final crit ya teman-teman ya di sini ya kita sangat butuh final crit buat pvp pve pun kita butuh final crit kalau teman-teman memang butuh yang mengcounter damage atau lama gitu matinya ya pakainya Sohe. Di sini kita bisa lihat di sini semua adalah Sohe itu sangat apa ya? Sangat tebel eh tanggal sangat tebel, sangat counternya itu sangat banyak banget guys. Mulai dari PvP PDM reduction, final PDM PvP final PDM reduction, PvP debuff enchant tuh, PvP debuff pen tuh. Ini waduh sangat sakit guys gila sih sangat apa ya sangat kuat lah intinya ini pet sangat bagus untuk pvp udah build lengkap lah ini ini di buff di buff ini sangat penting nih kalau untuk pvp ya teman-teman ya tapi kalau memang kalian dps kayak job ini tuh kusaranin pakainya ini guys Sidewinder karena kita butuh final crit buat uh, ngancurin ngancurin apa ya buat ngebunuh musuh lah di pvp di pvp ya teman-teman ya 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 ini tangkap aja ini kan ini kan enggak enggak evo ya teman-teman ya jadi ini nangkep nangkep ya tangkap aja ini sohe sama ini ya punya dua apa salahnya teman-teman jadi ketika kita lawan musuh yang agak kuat kita pakainya sohe kalau yang agak lemah kita lawannya pakainya sidwinder anjir agak lemah ya pokoknya satu tier di bawah kita lah oke mau uh, pet satu equipment udah tadi equipment udah jadi kita ke battle achievement ya teman-teman ya nah ini masih kosong banget nih battle achievement nya pertama kali ya teman-teman di early game itu harus isi yang ini dulu ya pastinya karena ini lebih mudah didapatkannya untuk RG kita ini tipe fit pastinya ambilnya tipe fit dulu nah ini fit nya dapat dari mana yaitu ngerjain endel tower nih ngerjain etek nah ini mudah questnya itu mudah yang paling sulit adalah ngasih barangnya ini guys nah ini mahal guys 164 sekitar 2000 ya Oh iya tuh kalian bisa dapetin ini juga kalau kalian demen rajin bapo setiap minggu sama teman-teman ya di empat minggu empat kali bapo ya kayaknya sih kalau lagi hoki sih bisa dapet 160an guys atau 120 kayaknya bisa sih empat kali ya teman-teman ya jadi setelah ambil ini udah ambil ini guys fit kita ambil di sini guys max HP nah ini max HP dulu ya teman-teman ya kalau memang teman-teman job DPS ambilnya dari sini ke sini tapi kalau ini kan job DPS tapi untuk khusus PvP ya teman-teman ambilnya di sini max HP kita ambil dulu nah ini yang sulit nih nah ini ini yang sulit sih kalau kalau MVP itu kadang sulitnya di sini guys Battle King urutan top 5 sama Battle King yang ini nih mencapai 5% mengarahkan para wah mencapai 5% biasanya sih paling enak tuh di BDB ya dapetnya ya kalau mau nyari ini ya teman-teman ya mau nyari MVP an gitu jadi kalau di BDB kan masih ada harapan lah untuk 5% sama top 5 gitu oke untuk selanjutnya setelah ini koisi ini keisi kesini dulu ya guys base, base start lagi balik lagi ya untuk uh, untuk untuk tipe yang RG ini kita ambilnya STR karena ini buat nambah petek teman-teman semua 
setelah itu baru terakhir di weapon nah ini bisa opsional ya teman-teman ya bisa opsional kalian mau pakai si ini final pandemic bonus boleh kalau kalau nggak kejar yang kalau nggak kekejar yang ini kita ambilnya yang ghost enchan aja eh ghost enchan sorry guys yang holy ini holy ya nah ini holy enchan nih nah ini kan cuma questnya mudah ya teman-teman ya selesaikan incense ins, uh, bapomet lah lima kali tuh tuh kalahkan bapomet ini mah udah mudah ya teman-teman ya kenapa sih harus pakai holy enchan nah karena base base nya si skill nya si rg fit itu pakainya holy guys jadi damage nya kalau teman-teman nanti mau enchan di islut misalnya progres ke depannya di islut ya ambilnya holy enchan gitu oke okay, karena battle achievement udah kita lari ke skill nah ini yang paling ruwet sebenarnya guys menurutku ya teman-teman ya di sini <tuh> sebenarnya sih kita bisa lihat dengan mudah tiga plot skill ini satu dua tiga nah ini kita bisa tahu di crusader nah di sini kita bisa lihat di kiri itu khusus untuk rg tipe two hand nah di tengah untuk rg tipe one hand di paling kanan rg spear ya teman-teman ya kita bisa lihat di sini skillnya kebanyakan untuk rg spear di tengah untuk rg one hand di paling kiri untuk rg two hand yaitu tipe crit teman-teman untuk skill apa aja yang diambil kita akan ke skill awal swordsman pastinya kita ambil yang kotak-kotak dulu guys skill kotak adalah skill pasif skill nih kotak nih skill pasif adalah skill buff ambil increase HP battle will uh, provoke endure ini kalau provoke untuk untuk PvP sangat membantu kita ya teman-teman ya jadi uh, apa ya kayaknya memaksa target untuk menyerang kita gitu loh guys jadi misalnya kalian uh, lagi melindungi AB kalian ya di provoke aja nanti jadi si yang ngehitnya itu nyerang kita teman-teman di melee ya kecuali kalau casternya jauh gitu misalnya kayak high wizard atau ranger itu kayak sulit gitu menurutku endure ambil magnum break ini nggak usah karena kan kita base nya itu main holy ya jadi kalau kalian pakai magnum break magnum break itu akan jadi fair attribute terus sword mastery ini ambil untuk di crusader nya Wait. ini menambah bonus hell 5% riding mastery ini ambil untuk uh, sebenarnya sih ini untuk peko-peko ya kalau kalian ngambil peko-peko tapi kalau sekarang kan kita mainnya itu pakai si uh, apa nih namanya gue lupa deh nah gripon guys kita pakai gripon jadi nggak usah diambil nggak apa-apa nggak usah diambil juga nggak apa-apa guys gripon uh, kalau nggak usah kalau nggak mau terus untuk skill yang diambil adalah yang sepaling kiri ya teman-teman ya yang seperti yang tadi ku jelaskan ini diambil buff ini sacrifice mentokin ini cyclone strike mentokin di paladinnya kita ambil ghost spell ambil ini buff lagi battle intent ambil charge up ambil nah ini dia yang tadi ku bilang ini uh, skill yang harus dipakai ya karena ini buat kita lebih kuat ya teman-teman ya sini kita bisa baca mengumpulkan segala kekuatan dan memakai 10 stack battle intent yang ini dipakai 10 stack memberikan sebuah pukulan keras kepada target mengakibatkan PDM weapon PAT kali 300% plus jumlah stack battle intent yang ini yang tersisa kali 0,3% kali max HP nah kalau aku bilang tadi untuk damage RG ini tergantung dari max HP nya teman-teman jadi semakin tinggi max HP teman-teman semakin kuat makin damage nya semakin sakit gitu loh oke okay, fearless charge ini diambil ini bagus sangat bagus untuk uh, pve ataupun pvp ya teman teman ya inspiration nah ini menurutku skill yang sangat keren ya karena kenapa kita bisa lihat di sini nah kita pakai inspiration dia tuh kayak nebas dari jarak jauh gitu loh guys no tuh <laughs> jadi ngeluarin laser gitu ya teman teman ya keren banget sih kalau menurut itu sih ya inspiration ambil mentokin di tengah kita ambil ini gripon training ini di mentokin ambil level 10 
karena ini untuk menambah stun rest plus 30% jadi kalau pvp kita cuma cukup pakai obianu 2 aja jadi pakai 2 obianu juga udah cukup kan 2 obianu itu berarti 30-60% ya teman-teman ya tambah stun rest plus 30% tambah blind blind apa tuh yang di mata lupa gue namanya blind dark blinder 10% jadi 100% kalian sudah bisa mengcounter stun 100% ya teman-teman ya Out battle ini shield diri sendiri diambil untuk uh, buff trampelnya cuman satu aja cuman satu satu aja di sini kita ambil buff lagi di sini nah ini yang ku bilang tadi guys kalau teman-teman main rg fit itu pakainya holy sebenarnya sih tipe rg itu bagusnya di holy enchant ya karena kita bisa dilihat di sini holy damage yang diberikan diri sendiri terhadap earth fire water dan wind atribut meningkat 10% guys nah di sini kita bisa lihat Terus di inspiration itu di sini kita menyebabkan holy pay damage guys. Nah di inspiration skill yang ini pun juga pakai holy pay damage kepada seluruh musuh. Tuh. Jadi ya memang base 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 nya itu main holy ya teman-teman ya. Kalau mau ke fire ya boleh-boleh aja. Jadi kalau fire berarti mainnya pakai magnum break ini ya teman-teman ya. Tapi ku saranin sih ya pakainya holy karena banyak skillnya yang pakainya holy. Oke okay, untuk di selanjutnya skillnya itu out battle. Nah ini devotion ini sangat penting ya untuk membagi damage. Misalnya kalian uh, apa? Eh mak misalnya teman kalian kena damage nih. Damage yang diterima oleh anggota parkir akan ditanggung oleh diri sendiri. Bertanggung selama berlangsung selama 8 detik maksimal damage yang ditanggung hingga 23% max HP. Jadi intinya tuh kita misalnya kalau pakai devotion ini kita akan dapat damage dari misalnya high priest kita atau AB kita lagi di hit kita dapat damage dari dia juga gitu selama 8 detik teman-teman. Tapi kalau kita pakai skill ini max HP diri sendiri kita akan naik sebanyak 55% tapi PA attack diri kita sendiri turun jadi minus 50%. Kalau skill ini sih ku saranin untuk PvP aja dipakainya jadi kalau misalnya teman-teman punya apa tim yang enak gitu yang bagus yang ya kalau mau pvp eh kalau mau kvm gak usah cari-carian pakainya pakai ini tapi kalau masih belum dapat tim yang pasti ya gak usah dipakai kalau untuk pve gak usah dipakai oke untuk selanjutnya live foe nah ini kayak apa ya guys kayak kayak skill apa e, penambahan damage ya teman-teman ya terus ini skill juga berguna untuk mana ya nah ini kita pakai nah ini kita bisa lihat kayak benang gitu ya teman-teman ya ini sangat berguna untuk kalau teman-teman lagi lawan GX GX Qatar atau GX GX Dagger atau SC yang bisa ngilang-ngilang lah jadi kalau kita pakai ini terus kita kena musuhnya kenain musuhnya terus dia menghilang kita bakalan tetap bisa melihat jalur dia larinya gitu loh teman-teman sangat berguna skill ini nih untuk keterangan lebih lanjut kalian bisa baca sendiri ya di masing-masing skillnya tuh untuk skill sih menurutku udah itu aja ya teman-teman ya jadi kebanyakan memang yang dipakai yang sebelah kiri yang kanan yang, yang tengah sama kanan itu kebanyakan cuma buff-buff aja <tuh> yang dipakai oleh RG crit oke untuk set skillnya itu di sini aku ada skill custom di sini ada dua set yang satu buff sebenarnya sini pakainya pakai provok ya teman-teman ya nah sini pakai provok nah begini jadi kalau untuk PvP apa tak tahu PvE itu pakai provok karena kalau PvP itu sangat membantu buat teman-teman yang lagi kesulitan gitu tapi kalau kusaranin jangan di auto jadi pakainya di tipe sini nih misalnya provoknya di luar kita pakai taro di sini ya paling pojok gitu terus kita non auto karena provok ini ya sangat penting ketika kalian musuh teman kalian diserang atau AB kalian diserang kalian bisa ngambil musuhnya itu menyerang kita kembali guys kalau di RK kan ada tuh yang namanya bowling base nah itu kayak gitulah narik maksa gitu loh tapi paling enak sih pakai bowling base ya daripada provok ya teman-teman ya karena langsung ditarik paksa gitu loh oke untuk set skillnya itu skill kostumnya ini provok endure seslon strike ini untuk Uh, buff juga set 2 nya sacrifice fearless charge yang terakhir charge up nah, terus untuk dimasukin skill nya itu apa aja pertama pastinya kita masukin buff kedua set yang ini set 2 set 2 kita ganti hit 
hit aja ya set hit ya uh, buff hit ya buff buff damage lah inilah buff damage gitu ya teman-teman nah kedua buff damage masukin ketiga inscription nah ini kalau untuk job 3 ya teman-teman ya kalau masih job 2 nggak usah jadi kalau job 2 nya itu berarti cuma pakai berarti sebentar guys nah cuma pakai ini doang ya guys ya berarti dua doang ini guys yang tadi skill buatanku jadi pakainya cuma dua doang kalau job 2 nya karena masih pada pakai peko peko jadi ya dua dua aja gripon juga belum pakai jadi trample nya belum jadi pakainya dua aja yang tadi jadi kebanyakan skill buff sebenarnya sih sama kayak rk kredit kan kebanyakan skill buff nah ini pakainya ini aja di awal gaming banget ini ya teman-teman ya kalau udah di kalau udah job 3 kita pakai di sini masukin inspiration kok inscription sih kocak sorry guys inspiration terus keempat pakai slash pow kelima pakai trample untuk skill yang di autonya itu di depan tiga di auto satu dua tiga empat uh, sorry empat ya guys yang ini nggak usah di auto karena ini sebenarnya sih buat skill misalnya kalian terpojok itu bisa lari guys nih tuh lari tuh. buat skill lari aja sih dari hit musuh ya teman-teman ya oke mungkin skillnya tuh udah gue jelasin skill-skill dari RG tipe fit ini to hand eh uh, petnya sih ya tadi udah aku jelasin juga sekarang mungkin menurutku tes damage tes damage karena ini enggak ada MVP mininya kita ke normal monster aja ya teman-teman ya kita ke kalit nah ini kita ke kalit nah, oke okay, sip nah, kita monsternya nyalain aja oke okay, kita autoin langsung gas gun mamang kalau untuk PvP yang tadi ku bilang ya teman-teman ya itu pastinya kita pakai di untuk set pvp nya pastinya kita pakai satu di sini set uh, talisman pvp ya teman-teman ya makanya kita butuh sangat butuh final crit ya dari pet teman-teman dari pet yang tadi anak kondak ya teman-teman kita bisa evoin ini anak kondak di evo bisa jadi eh ya anak anak kondak di evo jadi seed winder ya teman-teman ya karena kita sangat butuh yang namanya final crit nah ini dia final crit buat pvp nah di sini juga ada pvp final pdp bonus oke mungkin sekian konten kali ini oh, buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir thank you banget dan yang udah subscribe thank you banget uh, bolehlah untuk di subscribe bantu subscribe bantu share bantu komen kalau ada yang kurang-kurang silahkan di komen atau mau nanya-nanya tentang rg fit tapi gue juga masih belajar rg fit ini benar-benar build yang menurut gue sangat uh, apa ya sangat penasaran sih karena yang pas keluar rilis kemarin tuh RG tuh RG Tuhan tuh jarang ada yang pakai guys sampai sekarang pun jarang yang pakai ya teman-teman ya sehingga sehingga di sini kita bisa lihat harga hokroknya sangat murah guys 3000 guys <laughs> 3000 harga hokrok guys coba kita bandingin ya kita bandingin sama hokroknya si LKN Sura guys yang biasanya kita mainkan LKN Sura berapa nih? Kita lihat ya teman-teman ya. Nah ini LKN Sura, Moon Glove, Knuckle, Go Kill guys. 13.000 coba. Kita beli satu ini udah dapet 10 ya. 10 ya tadi ya. 10, 10 si Hokrok. Uh, itu guys. Si Hokroknya 10. Coba Moon Glove kan 13.000. Ini. Ah uh, sorry nggak 10 ya. Berarti 3 hokrok uh, RG fit guys gila sih ya mungkin sekian konten kali ini thank you for watching this video guys